అందరికీ నమస్కారం అండి ఇది గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ సో లాస్ట్ జరిగిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చిరంజీవి గారు అలాంటి చాలా పెద్ద మనుషులు ఉండడంతో నేను చాలా మందికి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోలేకపోయాను సో నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఆ రోజే తర్వాత సక్సెస్ మీట్ ఉంటుంది గ్రాటిట్యూడ్ మీట్ ఉంటుంది ఆ రోజు చెప్తానులే అని చెప్పి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏం చేసినా సరే నన్ను నమ్మి నన్ను విల్లు చేయి అని చెప్పి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తానంటే అంత ఈజీ కాదు ఏ పేరెంట్స్కి కూడా సో నన్ను ఒప్పుకొని నన్ను ముందుకి ప్రోత్సహించి నా ఇన్ని రోజులు నా వెనకాల నుండి నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి తర్వాత మా వైఫ్ సుకన్య సో తను నాకు చాలా ఎక్కువ అంటే లైక్ ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో నేను చాలా చాలా టైం ఐ హ్యాడ్ టు స్పెండ్ ఆన్ ద సెట్స్ అనమాట అంటే చాలా చాలా ట్రావెల్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్ళు కష్టపడ్డాము సో ఇన్ని రోజులు నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు చైతన్య గారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీళ్ళని నాకు పరిచయం చేసింది మా పిఆర్ఓ వంశీశేఖర్ గారు అండి సో వాళ్ళు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి నాకు నేను జాంబిరెడ్డి తర్వాత ఎవరితో వర్క్ చేయాలి ఏ ప్రొడ్యూసర్తో వర్క్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మా పిఆర్ఓ వంశీశేఖర్ గారు మాకు నిరంజన్ రెడ్డి గారిని పరిచయం చేశారు సో చాలా ప్యాషనేట్ పీపుల్ వీళ్ళతో మీరు వర్క్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ అంటే చాలా రోజులు అంటే నిరంజన్ గారు నన్ను ఎంత నమ్మారు నేను ఆయన ఎంత నమ్మారు అని చెప్పాలి అంటే కనుక సినిమా సగం అయిపోయిందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది మేము సినిమా సినిమా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షూటింగ్ ఫినిష్ చేసేంత వరకు నాకు నిరంజన్ గారు ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఆయన ఎలా ఉంటారని నిజంగానే తెలియదు ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన సో ఆయన నేను ఫోన్లో మాట్లాడేసుకున్నాము ఇంత పెద్ద సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాము సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇండియా వచ్చినప్పుడు తెలిసింది అప్పటి వరకు ఆయన వాట్సాప్లో కూడా డీపీ లేదు నేను అడగలేదు ఎప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటారు సార్ మేము ఫేస్ చూపించండి అని చెప్పి సో అంత నమ్మకంతో మేము ట్రావెల్ చేసాము సో బ్లైండ్ బిలీఫ్ అంటారు కదా ఇది లిటరల్లీ బ్లైండ్ బిలీఫ్ అనమాట సో ఆయన కూడా నా మీద అంత నమ్మకంతో అక్కడి నుంచి ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా ఇక్కడ వెంకట్ చూసుకునేవారు సో ఆయన కూడా మమ్మల్ని అంత నమ్మి సినిమాలో ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందే డైరెక్టరే ప్రొడక్షన్ కూడా హ్యాండిల్ చేస్తే ఎంత డబ్బులు అయినా దుబ్బేయచ్చు సో ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ ఎక్కడ కూడా మేము అలా కాకుండా ప్రతి రూపాయి సినిమా మీదకి తీసుకెళ్తున్నాం అని చెప్పి మమ్మల్ని నమ్మి మమ్మల్ని ఇంత సపోర్ట్ చేసి నేను ఒక ఇంత సినిమా అనుకున్న దాన్ని ఇంకా ప్రోత్సహించి ఇంకా ఇంటర్నేషనల్గా తీసుకెళ్ళాలి అంటే నేను అంటూ ఉంటాను అనమాట తేజ పెస్మిస్ట్ నేను ఆప్టిమిస్ట్ ఆయన బొంబాస్టిక్ అని సో ఆయన కొంచెం ఇంకా పెద్దగా చేయండి ఇంకా పెద్దగా చేద్దాం స్పానిష్ తీసుకెళ్దాం చైనీస్ తీసుకెళ్దాం అని చెప్పి అన్ని ఐడియాస్ ఆయనే అనమాట ఆ కింద అన్ని లాంగ్వేజెస్లో టైటిల్ వేసినందుకు సో నాకు ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం చాలా చాలా అదృష్టంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ చైతన్య గారు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా షీ ఈస్ బీన్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ మెయిన్లీ ట్రస్టింగ్ మీ ట్రస్టింగ్ మీ మోర్ దాన్ మై పేరెంట్స్ దస్ దస్ వాట్ ఐ సే సో నన్ను అంత నమ్మినందుకు చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ తేజ సో తేజ నాకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం ఒక సినిమా నేను చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక ఆడిషన్కి గుడిచారి డైరెక్టర్ శశి నాకు పరిచయం చేశారు సో తను ఆడిషన్ చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఒక డైరెక్టర్ తను ఒక యాక్టర్ అని కాదు కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తన సినిమాలు చూసాను సో తను ఆల్రెడీ ఒక చైల్డ్ స్టార్ సో అలాంటిది తను ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించాడు సో తినతో ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నాను కాకపోతే తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల దానివల్ల ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు బట్ మేము ఫ్రెండ్స్గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాము ఇంకొక రెండు ఇంకొక సినిమా ట్రై చేసాము ఇంకొక సినిమా ట్రై చేసాము సో అర్ధరాత్రులు గోడలు దాకా దూకాము సో చెయ్యని పని అంటూ లేదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో గోడలు దూకాము అంటే ప్రొడ్యూసర్ గోడలు అండి అది ప్రొడ్యూసర్ ఇళ్ళకి వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళని కలవడానికి గోడలు దూకా అంతే ఏంది అంటే లాస్ట్లో అర్ధరాత్రి రెండింటి వరకు డిస్కషన్ పెట్టిన తర్వాత ఓకే అండి వెళ్ళిపోండి అనేవారు 
వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కింద గేటు లాక్ వేసేసి ఉండేది అనమాట సో బయటకు వెళ్ళాలంటే గోడ దూకాలి కదా సో అలా గోడ దూకాము దూకి దూకే టైంకి మా కారు ఎవరో పంచర్ చేసేసారు సో మళ్ళీ నడుచుకుంటూ పోలేని దూరం ట్రావెల్ చేసి కుక్కలు వదిలి కుక్కల కుక్కలు వెనకాల పడ్డాయి చాలా ఎనీలేండి సో వీ హ్యాడ్ బీన్ త్రూ అ లాట్ సో ఫైనల్గా జాంబీ రెడ్డి చేసాము ఎవరో అన్నారు అంటే తేజతను ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇంకా 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 చాలామంది బెటర్ స్టార్స్ ఉన్నారు కదా అది ఇది అని అంటే సి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో ఫస్ట్లీ తేజ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అంటే నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చెప్పట్లేదు సో చాలా చాలా మంచి యాక్టర్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అయితే ఎరగదీసేస్తాడు సో నాకే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి రొమాన్స్ ఇంకొంచెం బెటర్గా చేయాలి స్టిల్ అని కానీ ఎమోషన్ మాత్రం ఇస్తే ఇలా నేను చూపిస్తాను అన్నట్టు చేస్తాడు సో ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ అండ్ సెట్లో అందరికన్నా ముందు అంటే నేనే కొంచెం కొంచెం లేట్ అనమాట నేను చిన్నప్పటి నుంచే ట్రై చేస్తున్నాను టు బీ ఆన్ టైం వరకు వరకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు కూడా లేట్గా వచ్చాను బట్ అంత పంచువులు కాదు నేను కానీ బట్ తేజ అందరికన్నా సెట్లో అందరికన్నా ముందు వచ్చి తన ఒక్కొక్కసారి నేను మర్చిపోతూ ఉండేవాడిని తనకి చెప్పడం మర్చిపోయాను షార్ట్ లేదు అని చెప్పి లాస్ట్ వరకు ఉండి సో చాలా కష్టపడి సినిమా కోసం పనిచేశాడు సో చాలా దెబ్బలు తగిలాయి చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయి బట్ అయినా సరే ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు వేరే సినిమాలు ఏమి కమిట్ అవ్వకుండా వెయిట్ చేశాడు అండ్ నాకన్నా చెప్పాలి అంటే కనుక ఏజ్లో తక్కువైనా సరే మా యూనిట్లో అందరికన్నా మోర్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ సో అది నిజం కదా సో ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా సమ్టైమ్స్ వెన్ ఐ అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీస్ బీన్ అంటే మేమందరం చాలా చిన్నపిల్లల కింద లెక్క తనకు తనతో కంపేర్ చేసుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో పెరిగాడు కాబట్టి సో హీ హ్యాస్ దట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హౌ టు బీ ఆర్ హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది అండ్ నేను ఫస్ట్లో అన్నాను అంటే లైక్ ఈ సినిమా సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు చెప్తారు తేజ తప్పితే ఇంకెవరు ఈ సినిమాకి బెటర్ కాదని ఐ థింక్ మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా ఈ సినిమాలో తేజ కన్నా ఇంకెవరినన్నా తేజానే కదా పర్ఫెక్ట్ యాప్ట్ అది సో ఈ సినిమాతో సూపర్ హీరో అయ్యాడు సో స్టార్ ట్యాగ్ అనేది కూడా మరి ఏం స్టార్ ట్యాగ్ వేస్తారో మరి మీరే ఇవ్వాలి ఒకటి అనుకున్నా ఒకటి అనుకున్నాము బట్ అది నేను ఇస్తే బాగోదు మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది సో సో సూపర్ హీరో తేజ సజ్జ ఫ్రెండ్ని హీరోని చేయడం ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఫ్రెండ్ని స్టార్ చేయడం అనేది ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఆనందం వేస్తుంది సో నేను నా ఫ్రెండ్ని ఈ రేంజ్లో చూడడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నెక్స్ట్ చాలా ఇంకా ఇంకేమైనా పోగొన్నా ఓకే సో ఇంకా మిగిలిన మేము పర్సనల్గా షేర్ చేసుకుంటాం తర్వాత అమృత అయ్యర్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ నేను ముప్పై రోజుల్లో ప్రేమిస్తే ఈ సినిమాలో నీలి నీలి ఆకాశం సాంగ్ చూసి ఈ అమ్మాయి ఈ సినిమాకైతే బాగుంటుంది బట్ తెలుగు మాట్లాడగలిగితే బాగుంటుంది అనుకుంటే తను తెలుగులో చాలా కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడుతుంది అండ్ తను కూడా పాపం చాలా వెరీ సిన్సియర్ అండ్ వెరీ పంక్చువల్ అబౌట్ ద షూట్ సో తను కూడా పాపం చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా చేసింది ఫారెస్ట్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని దెబ్బలు తగిలాయి కింద పడింది తను కూడా యునో షీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందు చెప్పాను సో తను కూడా వేరే సినిమాలు చాలా కమిట్ అవుదాం అనుకుంటున్నప్పుడల్లా సరే షీ వాజ్ వెయిటింగ్ సో ఇంకా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా అని చెప్పి షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి బట్ ఫైనల్గా you know i hope you know in the samstralla wait cheyinchinanduku i hope i delivered the film that i promised you uh, thousand names <laughs> so uh, next varalakshmi sharath kumar garu uh, so first nen ee story phone chesi uh, call lo cheptunappudu uh, than appudike she is very very successful uh, uh, crack movie tho సో చేస్తారా లేదా అనుకుని టెన్షన్ పడుతూ కాల్లో చెప్పినప్పుడు షీ వాజ్ ఇమీడియట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అబౌట్ ద స్టోరీ అండ్ అంటే తర్వాత నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు ఫోన్ చేశారు యాక్చువల్గా చేసి సార్ మీరు ఒక ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ మేకర్ సార్ మీరు సూపర్ ఫిల్మ్ మేకర్ సార్ మీకు మీ పెద్ద ఫ్యాన్ స
అంటే నేను అవును అని ఒక్కొక్క నేను థ్యాంక్ యూ అండి ఏ సినిమా మీకు బాగా నచ్చింది అంటే మీ సినిమాలు నేను చూడలేదు సార్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు మీ సినిమాలో పెట్టుకున్నారు సార్ మీరు సూపర్ డైరెక్టర్ సార్ అంట సో మీ చాయిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాయిస్ తీసుకున్నందుకు మీరు సూపర్ సార్ అన్న సో ఆమె ఒక లక్కీ చామ్ అయిపోయారు తెలుగు సినిమాకి సో తట్టు సంక్రాంతి సో నెక్స్ట్ నుంచి చూడండి సో మీరు బిడ్ వేస్తే కనుక వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ రెడ్డి గారి డేట్స్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయ్యే సినిమా అంటే కనుక ఒక మీకు ఎంత డబ్బులైనా సరే పే చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు ఏమంటారు సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సంక్రాంతి సినిమా ఏముండబోతుందో చూడాలి వరలక్ష్మి గారిది జై హనుమాన్ సో నెక్స్ట్ చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఈ మూవీలో వినయ్ రాయ్ గారు సో ఆ సూట్ ఏదైతే ఉందో క్లైమాక్స్లో అది చాలా డిఫికల్ట్ వేర్ ఇట్ అండ్ యునో అది చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టమైన పని సో ఆ సూట్ వేసుకుని ఒక కన్ను మూసుకుని జస్ట్ ఒక సింగిల్ అయితే పాపం ఆయన యాక్ట్ చేసేవారు సో ఐ డోంట్ థింక్ వినయ్ రాయ్ గారు కాకుండా ఆ క్యారెక్టర్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేసేవారు కాదు మధ్యలో అయిపోయేసేవారు నేను చేయను అని అనేసేవారు ఓన్లీ ఆయన మాత్రమే అంత అది షూట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఐ థింక్ హీ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ త్రీ కిలోస్ వెయిట్ అండ్ అంత వెయిట్ వేసుకుని లోపల చెమట పట్టేసి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు మీరు అతన్ని హేట్ చేయొచ్చు బట్ నేను వెనకాల ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు అంటే టు బీ హేటెడ్ బై యూ ఫర్ అన్ యాక్టర్ మీ మీరు తనని హేట్ చేయడానికి తనెంత కష్టపడతారు అనేది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఇంకెవరు చేయరు సో వేరే వాళ్ళ ప్రేమను కొనుక్కోవడం కోసం కష్టపడతాం కానీ వేరే వాళ్ళు తనని కోప్పడడం కోసం ఇంత కష్టపడ్డారు సేమ్ రాజ్దీపక్ శెట్టి సో తను కూడా పాపం చాలా చాలా ప్యాషనేట్ యాక్టర్ చాలా చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం హీ బిల్డ్ హిజ్ బాడీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆయన కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజదీపక్ శెట్టి గారు ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ గెటప్ సీను మా లాంగ్ టైం కొలాబరేటర్ నేను తన చెప్పినట్టు హనుమాన్ మూవీ అనుకున్నప్పుడు తేజ కన్నా ముందు గెటప్ సీన్ గారికి రోల్ రాసాము సో ఈయనతో కంపల్సరీ ఒక ఒక రోల్ ఉండాలి ఈ సినిమాలో అని చెప్పి ఆయన కూడా ఫెంటాస్టిక్ ఆన్ స్పాట్ చాలా ఇంప్రూవైజ్ చేశారు కొన్ని డైలాగ్స్ అయితే కనుక నాకు అక్కడ ఆయన సరే ఇలా వేద్దాం సార్ ఒక డైలాగ్ అని చెప్పి లో లొకేషన్లో చెప్పినప్పుడు నాకంత పెద్ద కామెడీ ఏమి అనిపించేది కాదు అది బట్ అది నేను ఇప్పటికి థియేటర్లో చూస్తూ ఉంటాయి కనుక సో జనాలు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ సినిమాకి అంటే నేనే మొత్తం చేశానని చెప్పట్లా సో నాకు నచ్చినవి కూడా ఈ సినిమాలో చాలా వర్క్ అయినాయి అనమాట థియేటర్లో ఆడియన్స్కి సో దాని కాంట్రిబ్యూషన్ అందరి నుంచి ఉంది సో తేజ ఇంప్రూవైజ్డ్ అలో అట్ వరువు గారు అమృత గారు వినయ్ సో ఎవ్రీబడి కెప్ట్ ఇంప్రూవైజింగ్ ద ఫిల్మ్ తర్వాత సత్య సత్య ఈజ్ వన్ ఒక ఆ వర్డ్ మింగిసాను వన్ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ రియల్ లైఫ్లో కూడా హీఈస్ సో ఫనీ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమీడియన్స్ ఆర్ నాట్ రియలీ ఫనీ పీపుల్ అవుట్ సైడ్ బట్ సత్య ఈజ్ వన్ గై హూ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఈజ్ అమేజింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆన్ స్పాట్ ఇంప్రూవ్ చేశారు సో మధ్యలో చాలాసార్లు అడుగుతూ ఉండేవారు సార్ నేను ఉండను కదా సినిమాలో ఫైనల్గా లేపేస్తారు కదా నాది ఇది ఇది ఉండదు కదా సినిమాలో అని చెప్పి అనేవారు లేదు సార్ ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే కనుక యాక్చువల్గా కూడా మా టీం అందరూ కూడా ఆయన సీక్వెన్స్ లేపేద్దాం లేపేద్దాం అని చెప్పి చాలా ట్రై చేశారు బట్ నేను ఫైట్ చేసి ఆ సీన్స్ ఉంచడం అది చాలా థియేటర్లో చాలా నచ్చడం అనేది ఈవెన్ నార్త్ ఇండియన్ మనం కాదు నార్త్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ సో నేను ముంబై ప్రమోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది అడిగారు ఎవరు యాక్టర్ చాలా బాగా చేశారు అని చెప్పి చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశారు థియేటర్లో సో సత్య గారు రోహిణి గారు రోహిణి గారు కూడా నాకు చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ సో ఆయన కూడా ఆవిడ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా చేశారు మా సినిమాలో అండ్ మీర్ గారు రామ్రాజ్ గారు అండ్ చాలామంది యాక్టర్స్ తీసుకున్నారు రాకేష్ మాస్టర్ చేశారు పాప ఆయన ఉంటే ఈ రోజు ఉంటే బాగుండేది ఆయన చాలా కష్టపడి చేశారు ఈ సినిమా కోసం అండ్ చిన్న దర్ ఆర్ లైక్ మెనీ యాక్టర్స్ సారీ నేను ఇంకెవరిని మర్చిపోయి ఉంటే కనుక నేను సోషల్ మీడియాలో ఐ విల్ పుట్ వెన్నెల కిషోర్ గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఆయన ఆయనకి ఆయన ఒక లుక్ ఇచ్చాం మేము ఫ్రెంచ్ బీడ్ సో మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ చూస్తే ఆయన జనరల్గా ఇష్టం ఉండదు ఫేస్ మీద ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మేకప్ ఏమైనా వేసిన వేరే లుక్ ఏమైనా ట్రై చేయాలన్నా యాక్టింగ్ ఇదైపోతుంది కదా ఆయన సో నేను ఏం చెప్తున్నా సరే ఆయన చాలా బ్లాంక్ ఫేస్తో చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్గా సార్ ఈరోజు సీన్ ఇలా ఉంటుంది కామెడీ ఇలా ఉంటుంది అంటే కనుక జస్ట్ అలా లుక్ ఇచ్చేవారు నేను అనుకునేవాడిని పాపం ఆయనకి నచ్చట్లేదేమో అనుకునేవాడిని బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయన
సో సిరి ఈజ్ గోన్ అన్ ట్రావెల్ అనమాట అండ్ క్యారెక్టర్ పేరు సిరి అని పెట్టాం కదా సో హాయ్ సిరి అన్నప్పుడు వెళ్ళా సరే మేము వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఫోన్స్లో సిరి ఓపెన్ అవుతూ ఉండేది హాయ్ సిరి అన్నప్పుడు వెళ్ళి మా ఫోన్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతూ ఉండేది అనమాట సో థియేటర్లో కూడా అలా చాలా మందికి జరిగిందని విన్నాను హీ ఈస్ ఆల్సో అన్ అమేజింగ్ యాక్టర్ నాకు పర్సనల్గా చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెన్నెల కిషోర్ గారు సో తర్వాత మా సినిమాలో మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ గా చేసిన యాక్టర్ మా మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు సో ఆయన మూడు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఇచ్చిన మాట నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు సరే ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అందులో వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి అని అంటే కనుక ఆయన ఓకే రా ఇద్దామని అన్నారు దాని తర్వాత నేను మూడేళ్ళ తర్వాత మొత్తం సినిమాలో మా వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన సినిమా కూడా రిలీజ్ రెడీ సేమ్ టైంలో ఉంది ఇస్తారా ఇవ్వరా అసలు అడిగితే బాగుంటుందా బాగోదా ఇంకేమన్నా చేద్దామని అనుకుని నేను డౌట్ఫుల్గా అడిగితే కనుక ఇమ్మీడియట్లీ ఈ సెట్ ఓకే వచ్చి చేసేద్దాం అన్నారు సో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మనల్ని సపోర్ట్ చేసేవారు సో అంత జెన్యున్ పర్సన్ నాకు దొరకడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ రవితేజ గారు ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ హను మ్యాన్ అండ్ మాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని మా సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో ఐ థింక్ యునో రవితేజ గారు ఆయన ఒప్పుకుంటే కనుక ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా సో రవితేజ గారితో ఒక ఫిల్మ్ చేసేలాగా ఆ కోటి అనే క్యారెక్టర్తో ఒక ఇది చేసేలాగా ఒక ఐడియా వచ్చింది సో హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ డూ వన్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారు ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ యాక్టర్స్ పరంగా ఐ థింక్ ఐవ్ కవర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే కనుక నేను నా నెక్స్ట్ దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాను తర్వాత మా శివేంద్ర గారు ఆల్రెడీ కలికి మేము కలిసి వర్క్ చేసాము ఇట్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి ప్రశాంత్ ఇదిగో ఇలా ఇది ఒక షార్ట్ బాగుంది అది ఇది అని చెప్పి నాకు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా ఇష్టం అనమాట టెక్నీషియన్స్లో ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేయాలి కొత్తగా చేయాలి అన్న ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా చాలా ఇష్టం సో శివేంద్ర గారితో ఇట్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ అదే కాదు కొన్ని జోక్స్ మేము షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కొంచెం కొంత బాగుంటుంది కొంచెం అంటే లైక్ చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదా మనం షూట్ చేసేటప్పుడు బట్ నాకు తెలిసి వేరే సినిమాటోగ్రాఫర్స్తో ఏమన్నా కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఏమో కానీ శివ గారితో స్ట్రెస్ ఉండదు అనమాట సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తాం మేము షూట్ అండ్ జనరల్గా చాలా ఫిల్మ్ సెట్స్లో ఏంటంటే చాలా లౌడ్గా ఉంటుంది అనమాట అరుపులు క్యాకులు అలా అలా అరిచి ఇది కాబట్టి శివగారి సెట్లో ఏంటంటే అంత సైలెంట్గా ఉండాలి సో నేను కూడా నాకు కూడా నాయిస్ పెద్దగా పడదు సో శివగారు నేను ఏంటంటే కొంచెం సెట్లో అంటే పెద్ద యాక్షన్ సీక్వెన్స్ జరుగుతున్న సరే చాలా సైలెంట్గా జరుగు ఒక లైబ్రరీలో జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా సో థ్యాంక్ యూ శివగారు మీరు కొన్ని షార్ట్స్ ఆ వాటర్ ఫాల్ షార్ట్ ఇవన్నీ చాలా బాగా తీసారు మన మీరు తీలేదా నేను మధ్యలో ఒకసారి ఈయన సినిమా చూపించాను సార్ ఇదంతా నేను తీలేదు కదా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి వేరే కెమెరామెన్ పెట్టుకుని చేశారా అన్నారు అది మా విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ గొప్పతనం అలాగే రివర్స్ అనమాట సో కొన్ని విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ కొన్ని శివగారు చేసినవి విఎఫ్ఎక్స్ అనుకున్నారు కొన్ని విఎఫ్ఎక్స్లో చేసినవి మేము రియల్ లైఫ్గా కెమెరామెన్ చేశారనుకున్నారు సో అంత సీమ్లెస్గా సినిమా అలా బిల్డ్ అయ్యింది సో దానికి మా డిఐ కలరిస్ట్ అశ్వత్ అండ్ సివిరావు గారు టెక్నికల్ హెడ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సో ఆయన చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ది ఫిల్మ్ అండ్ లాస్ట్లో బాగా ప్లాన్ చేసి సినిమా రిలీజ్కి టైంకి చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అశ్వత్ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ శివ గారు కూడా థ్యాంక్స్ మా కలరిస్ట్ ఇంకొక కలరిస్ట్ శివ గారు అండ్ మా విఎఫ్ఎక్స్ మా టీం రామరాజు గారు యష్ మీ టీం అందరికీ కూడా హ్యాలో హ్యూస్ టీమ్కి అండ్ వర్క్ ఫ్లో టీమ్ కూడా వచ్చారు ప్రదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ మీరు లాస్ట్ మినిట్ వరకు చాలా కష్టపడ్డారు లాస్ట్ సినిమా రిలీజ్కి ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అన్నప్పుడు కూడా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నేను ఇంకా షార్ట్స్లో కరెక్షన్స్ పంపిస్తూ ఉంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఉదయ కృష్ణ గారు ఆల్సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ పర్వేష్ గారు హీ కుడెంట్ కమ్ హియర్ 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిటిఎం టీమ్ కానీ ధ్రువ్ వాళ్ళ టీమ్ కానీ మొత్తం వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున ఐ విల్ మెన్షన్ దెమ్ ఇండివిజువలీ లేటర్ ఇన్ మై సోషల్ మీడియా పోస్ట్ బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ మీ విఎఫ్ఎక్స్ ఇంత బాగా ఈ సినిమా కోసం ఇంత కష్టపడ్డందుకు అండ్ నాకు ఒక విఎఫ్ఎక్స్ డైరెక్టర్గా ఒక పేరు తీసుకొచ్చినందుకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ అండ్ మా ఎవరి గురించి చెప్పండి ఫస్ట్ అందరూ ఇలా 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 చూస్తున్నారు నా గురించా నా గురించా అన్నట్టు మా నాగేంద్ర గారు సో నాగేంద్ర గారు ఎలాగంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అని జస్ట్ పేరు వేస్తాం కానీ మా ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు రైటింగ్ దగ్గర నుంచి ఐడియా దగ్గర నుంచి నేను జనరల్గా ఏం సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నా సరే ఇనీషియల్గా నేను షేర్ చేసుకునే మా ఫ్యామిలీతో పాటు ఫస్ట్ ఫస్ట్ షేర్ చేసుకునేది నాగేంద్ర గారితోనే ఒక్కసారి ఆయన ఈ సినిమా వద్దేసారంటే మానేసి మానేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ఆయన జడ్జ్మెంట్ నేను అంత నమ్ముతాను సో వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ సెన్స్ చాలా మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉన్న పర్సన్ అనమాట సో అన్ని రకాలుగా కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పే టీం ఉన్నారు నా దగ్గర సో ఎందుకు సినిమా ఇలా బాగుంది అంటే కనుక భజన్ బ్యాచ్ ఎవరు లేరు మా దగ్గర ఎవరన్నా ఇప్పటి వరకు నాకు భజన్ కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా సినిమా బాగా తీసేసారని చెప్పలేదు నా టీంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని చెప్పిన వాళ్ళే అదే నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ నేను ఆ ఫ్రీడమ్ నీకు ఫస్ట్ మీకు అందరికీ ఫస్ట్ నుంచి ఇచ్చాను అండ్ మీరు కూడా అది నిలబెట్టుకుని నాకు చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఇది చాలా చెత్తగా తీసారు సార్ అని చెప్పి సో ఇది బాగాలేదు సార్ అని చెప్పి అదంతా నాకు చాలా నా వీక్నెస్ నాకు తెలి తెలిపారు అండ్ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ముందుకి థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ శశి గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను లాస్ట్ మినిట్లో నేను మిమ్మల్ని అడిగాను సార్ మీరు ఇలా ఎలాగైనా మీరు చేసి పెట్టాలి ఇన్ని థియేటర్స్ మీరు ప్రామిస్ చేస్తారని మీరు మీరు చేసిన ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టుకున్నారు ఎలాగైతే మా సినిమా లాస్ట్లో హనుమంతులు వారు రాముడికి ప్రామిస్ చేశారు అలా మీరు చేసిన ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టేసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ సినిమాకు ఇంకో ప్రామిస్ అడగబోతాను ఆ ప్రామిస్కి రెడీగా ఉండండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చేశారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ సినిమాని ఈ సినిమాని నెంబర్ వన్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్లో మీరు నెంబర్ వన్ అయ్యారు కంగ్రాచులేషన్స్ మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ శశి గారు అండ్ మా ఫైట్ మాస్టర్స్ నందు మాస్టర్ ఆయన సైజ్ చూడండి ఆయన ఏజ్ చూడండి ఆయన నన్ను అన్నయ్య అంటూ ఉంటారు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్యూట్ ఫెలో ఆయన ఆయన చూస్తేనే ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆయన చాలా కాంప్లెక్స్గా అనుకుంటూ ఉంటాం మనం కొన్ని షార్ట్స్ అసలు ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్లో చేయాలేమో ఇప్పుడు అలా చేయాలేమో ఇలా చేయాలని ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్లో చేసేస్తారనమాట సో ఇలా ఒక స్టిక్ ఉండాలండి మీరు చూస్తే కనుక జై శ్రీరామ్ సీన్లో కనుక ఆ స్టిక్ వచ్చి ఆ తలకు తగిలి మళ్ళీ వచ్చి తేజ పట్టుకుని ఇదంతా ఉంది ఇదంతా విఎఫ్ఎక్స్లో చేయాలని నేను కూడా నేను మా సినిమాటోగ్రాఫర్ మా వెంకట్ చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనయ్ మీరు ఉండండి అనయ్ అన్నారు మీరు ట్రాక్ ఏంటి అనయ్ అన్నారు ఒక స్టిక్ ఇలా పట్టుకున్నారు ఆయన దాంతో పాటు అలా వచ్చి టప్ అని కొట్టి ఇలా పట్టుకున్నారు సో అంత ప్రాక్టికల్ ఎఫర్ట్స్లో ఫినిష్ చేశారు అంటే మా సినిమా బడ్జెట్ చాలా తగ్గించారు ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒకప్పుడు ఆయన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి డూప్గా చేశారు మీరు ఎవరో నమ్ముతారు నమ్మరు కానీ సో థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఆనందంగా ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది తర్వాత పృథ్వీ ఇద్దరు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ మీరు చూడండి అసలు ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఎవరన్నా పృథ్వీ చూడడానికి ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్లో ఉంటాడు కానీ ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ వెరీ వెరీ యంగ్ బట్ చాలా తక్కువ ఏజ్లో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫైట్ మాస్టర్ లాగా తన జడ్జ్మెంట్ అనమాట అంటే ఈ షార్ట్ నేను కొన్ని షార్ట్స్ చెప్తా ఉంటే సార్ ఇది పలట్ సార్ ఇది ఎడిట్లో రాదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పేవారు సో ఆ విధంగా చాలా టైం సేవ్ చేశారు అండ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా మైకేల్ ఏదైతే ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉంటుందో అది చాలా బాగా కంపోజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాలీవుడ్ ఫైట్ లాగా అనిపించింది అని అన్నారు అందరూ కూడా సో థ్యాంక్ యూ పృథ్వీ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మా సినిమా మ్యూజిక్ ఫస్ట్ కృష్ణ సార్ అప్ గురించి చెప్తాను తను ఒక ట్యూన్ పంపించారు నాకు సిచ్యువేషన్ చెప్పగానే ఆ ట్యూన్ నాకు వినగానే కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను విన్నది నాకు బ
త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సాంగ్ ఫినిష్ చేసాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ విన్నదానికి త్రీ ఇయర్స్కి పాపం తను చాలా పేషెంట్గా నాతో ఇన్ని రోజుల తర్వాత కూడా పాపం ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒక ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి కాల్ చేసేవాడు నేను చేద్దాం 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 అనేవాడిని సో త్రీ ఇయర్స్ ఒక సాంగ్ మీద అంటే లైక్ రోజు చేస్తున్నారని కాదు కానీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అదే ప్యాషన్తో ఫినిష్ చేశారు అండ్ ఆ సాంగ్కి ఎంతో మంది ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి కైలాష్ కేర్ గారు పారారు హిందీలో ఆయన పాడుతున్నప్పుడే మధ్యలో ఆపి వాళ్ళ సిస్టర్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారంట సో రీసెంట్గా ఒక నేను బాలీవుడ్ స్టార్ని కలిసాను చాలా పెద్ద వన్ ఆఫ్ ద టాప్ బాలీవుడ్ స్టార్ ఆ సినిమా చూసి చాలా నచ్చి నన్ను కలిసి మాట్లాడారు సో ఆయన కూడా ఫస్ట్ చెప్పింది అదే నేను సినిమా అంతా క్లాప్ చేస్తూ ఉన్నాను థియేటర్లో నవ్వుతున్నాను అన్నీ చేస్తున్నాను బట్ ఆ సిస్టర్ సాంగ్ నన్ను ఎంత ఎమోషనల్గా నన్ను ఎంత ఇది హిట్ చేసింది అంటే కనుక నేను సినిమా అవ్వగానే ఫస్ట్ మా సిస్టర్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను సో చాలామందికి ద సాంగ్ రియలీ హిట్ థ్యాంక్ యూ సౌరబ్ ఫర్ గివింగ్ దట్ సాంగ్ నెక్స్ట్ అనుదీప్ దేవ్ అనుదీప్ దేవ్కు ఈ సినిమాలో సూపర్ హీరో సాంగ్ సో అనుదీప్ దేవ్ పాపం చాలా చాలా వెళ్ళిపోయాడా ఉన్నారా ఓకే సో అనుదీప్ దేవ్ సో వీ డిట్ లాడ్ ఆఫ్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ అనమాట ఏది ఊరుకునే వచ్చింది కాదు సో వీ డిట్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ సో చాలా చాలా వర్షన్స్ చేసాము అందులో పాపం అనుదీప్ ఇవి చాలా వర్క్ చేశారు బట్ చాలా మటుకి స్క్రీన్ మీదకి రాలేదు బట్ హీ హెస్ డన్ సమ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అనుదీప్ దేవ్ ట్యూన్స్ కానీ అవి కానీ చాలా చాలా బాగుంటాయి ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ హిమ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్స్ సో ఈ సినిమాలో ఆవకాయ సాంగ్ మేము ఫస్ట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది తనే చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ సూపర్ హీరో సాంగ్ చిల్పిల్ చేసింది తనే చేశారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అ సింగర్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆల్సో హీ ఈస్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ సో ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ హిమ్ అండ్ నెక్స్ట్ హరి గౌరా సో విపరీతమైన పేషన్స్ విపరీతమైన అంటే తనకు ఉందో లేదో కానీ నేను నేనైతే కనుక ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ మ్యూజిక్ చేసాము ఈ సినిమాకి సో ప్రతి దానికి ఒక మల్టిపుల్ వే వర్షన్స్ చేసుకుంటూ 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 వచ్చాము సో లాస్ట్ మినిట్ వరకు రిలీజ్ ముందు వరకు కూడా ఇంకో పది కేజీలు ఎక్కువ ఉండేవాడు సినిమా బిగినింగ్లో థ్యాంక్స్ టు మీ ఒక పది కేజీలు తగ్గాడు థ్యాంక్ యూ హరి ఫర్ బీయింగ్ సో పేషెంట్ వాళ్ళ అమ్మగారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సో నేను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పాపం కంటిన్యూస్గా మ్యూజిక్ అలా వస్తూ ఉంటే కనుక నేను ఎప్పుడు చూసినా ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే ఆవిడ పూజ చేస్తూనే ఉండేవారు సో ఆ పూజ అంతా కూడా నాకు తెలుసు ఈ సినిమా కోసం ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలనే చేస్తున్నారని చెప్పి సో థ్యాంక్ యూ అమ్మ నెక్స్ట్ మూర్తి గారు మా స్టిల్స్ చాలా మంచి స్టిల్స్ తీసారండి చాలా ఫెంటాస్టిక్ వర్క్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు వరకు ఇంకా మాకు స్టిల్స్ ఇవ్వలేదు అయ్యి ఆ స్టిల్స్ ఇస్తే కనుక మరి ఏమైనా వాడతాం ఇంకా స్టిల్స్ మరి ఇంకా మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారు మూర్తి గారు చాలా డిఫికల్ట్ ప్లేసెస్లో షూట్ మీ కూడా ఇంకా రాలేదు కదా స్టిల్స్ మూర్తి గారు ఇంకో స్టిల్స్ ఇంకా పంపించలేదంట సో అంటే షూటింగ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ ప్లేసెస్లో షూట్ చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి ప్లేసెస్లో ఏంటంటే మేము జిమ్మి అది వేసినప్పుడు జిమ్మి వెళ్తుంది కానీ మేము వెళ్ళాం సో అలాంటి ప్లేస్లో ఆ యాంగిల్లో కూడా పాపం మూర్తి గారు ఆయనకు ఉన్న పొట్టతో వెళ్ళి కష్టపడి అక్కడ వంగుని అక్కడ కష్టపడి ఆ యాంగిల్లో ఫొటోస్ తీసేవారు సో చాలా ఫెంటాస్టిక్గా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం ఆయనైతే వెయిట్ అయితే తగ్గలేదు అందుకే కష్టపడినాను బట్ ఆ ఫొటోస్ కూడా మాకు ఇస్తే బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ సాయి గారు లైక్ నాకున్న మ్యాక్సిమం చేదస్తం అంతా ఎక్కువ పడింది సాయి గారే సో ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ సినిమాని ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్ళు పనిచేసాం ఈ సినిమా మీద లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఇంకా వర్క్ చేసా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా పనిచేస్తున్నాం సినిమా మీద యాజ్ వీ స్పీక్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సంథింగ్ ఐ థింక్ ప్రెటీ సూన్ వీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సో సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ బట్ అది వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో తెలీదు బట్ ఇంకా పని అయితే చేస్తున్నాం సినిమా రిలీజ్ అయిపోగానే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారేమో ఈ సక్సెస్ని చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకున్నాం సో మేజర్ టెక్నీషియన్స్ అందరితో నేను మాట్లాడాను మన సినిమా ఇంకా అవ్వలేదండి ఇప్పుడే జనాలు ఇది నేను ఎంతలో చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఇవ్వాలి అని ఇంకొక రీమాస్టర్డ్ వర్షన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము సో ప్రతి సూన్ ఐ థింక్ వీ విల్ బ్రింగ్ దట్ టు యూ సో థ్యాంక్ యూ సాయి గారు ఇన్ని ఇన్ని రోజులు కష్టపడినందుకు అనమాట టీజర్స్ ట్రైలర్స్ కూడా కలిసి వర్క్ చేసాం సో థ్యాంక్ యూ సాయి
కొంచెం ఐడియాస్ కూడా క్విక్గా టకటక ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి రెడీ చేసినందుకు అండ్ మా పబ్లిసిటీ డిజైనర్ అనంత్ గారు సో అనదర్ మేజర్ 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 కాంట్రిబ్యూషన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ మీరు చూస్తే కనుక లాస్ట్లో టెన్ డేస్ టు గో నైన్ డేస్ టు గో ఎయిట్ డేస్ టు గో ఆ పోస్టర్స్తో సహా ప్రతి పోస్టర్కి వీ హ్యాడ్ స్పెండ్ సమ్టైమ్స్ ఒక్కొక్క పోస్టర్ మీద పద్ పన్ పద్నాలుగు గంటలు పదహారు గంటలు పనిచేస్తాం ఒక పోస్టర్ మీద పోస్టర్ అంటే ఏముంది ఒక హీరోని అలా పెట్టి టైటిల్ వేసి చేస్తే అయిపోద్ది బట్ అలా కాదని చెప్పి ఒక సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ రావాలి లుక్ రావాలి ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఒక పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా లుక్ రావాలి అని అంటే కనుక ఒక పోస్టర్స్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అది సో అనంత్ కంజర్లా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనంత్ గారు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా సో చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ మా మేకప్ భాష కాస్ట్యూమ్స్ ముత్యాలు వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ సినిమా మీ గురించి కష్టపడి పనిచేసినందుకు నెక్స్ట్ మా పిఆర్ఓ వంశీశేఖర్ గారి గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడాను శేఖర్ గారు సో ఆయన వల్లే ఒకసారి వస్తే ఫోటో దిగేద్దాం ఓ ఫోటో దిగేద్దాం రండి ఇవాళ రికార్డు బ్రేక్ శేఖర్ గారు రెండోసారి స్టేజ్ ఎక్కడం అంటే మరి రెండు వందల యాభై కోట్లు కొట్టే మరి ఆ మాత్రం వచ్చింది సో శేఖర్ గారు మా సినిమా స్టార్ట్ అవడం దగ్గర నుంచి నేను నన్ను నిరంజన్ గారు పరిచయం చేయడం దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఈ సినిమాని ఇంతమంది ఆడియన్స్కి మీ మీడియా ద్వారా తీసుకెళ్ళినందుకు ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ వంశీశేఖర్ గారు అండ్ మనోజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసిన మనోజ్ అండ్ హిస్ టీమ్ అబ్బు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతిసారి నేను అర్ధరాత్రి అడిగినా సరే ట్విట్టర్ మ్యాటర్ కానీ అది కంటిన్యూస్గా దే ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దే ఆర్ అవైలబుల్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ సో థ్యాంక్ యూ మనోజ్ అండ్ హిస్ హ్యాష్ ట్యాగ్ టీమ్ అండ్ అనురాగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ రోడ్ డిజిటల్ నేను తను కలిసి ఇంజనీరింగ్ చేసాము మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఒక ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ కలిసి పనిచేసాం ఈ సినిమాకి అనురాగ్ కూడా చాలా కొత్త కొత్త ఐడియాస్తో ఈ సినిమాని ప్రమోషన్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేశాడు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనురాగ్ అండ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విజయ్ గారు బాలాజీ రాజు ఇంకా చాలామంది చేశారు యాక్చువల్గా కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కొంతమంది వేరే సినిమాలకు వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ట్రయల్స్ కోసం వెళ్ళారు అందరికీ కూడా శైల మిలన్ చైతన్య మొత్తం అందరికీ కూడా గట్టి చెప్పు శివ అందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్స్ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వస్తే కనుక అందరినీ ప్రాపర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం బికాస్ వాళ్ళందరూ కూడా రేపొద్దున మీకు వచ్చి కథలు చెప్తారు సో వాళ్ళకి కూడా మీరు డైరెక్షన్ అవకాశం ఇవ్వాలి సో వీలైనంతమంది నేను ఇస్తాను నేను ఇవ్వలేని వాళ్ళకి మీరు కూడా ఇవ్వండి సో ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ మెనీ టాలెంట్ లైక్ డైరెక్టర్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి మా ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ మెయిన్ ఉద్దేశం సో దట్ మీరందరూ ఈ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కనుక నేను వెనకాల ఆఫీస్లో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తాను బికాస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ అండి ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే సక్సెస్ ఉందో అది ఈజీగా వచ్చేది కాదు మామూలుగా అంటారు కదా సో ఏదన్నా జాబ్ తీసుకోండి అన్ని జాబ్స్ కన్నా సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా కష్టం ఎనీ జాబ్ యూ టేక్ ఎనీ జాబ్ బికాస్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ సో మెనీ పీపుల్ అండ్ ఈ సక్సెస్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మందికి ఫుడ్ పెడుతుంది చాలా చాలా మందికి అండ్ మీరు శశి గారు తెలుసు ఎన్నో ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ థియేటర్స్ ఈ సినిమా వల్ల ఓపెన్ అయినాయి అని చెప్పి అన్నారు సో అంతకన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు ఇంకేం లేదండి ఈ సినిమాతో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ థింగ్ దట్ ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే లైక్ హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ చూడడం దగ్గర నుంచి సెకండ్ వీక్లో థర్డ్ వీక్లో కూడా హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్ చూడడం అనేది ఐ గోట్ వెరీ ఎమోషనల్ అనమాట ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు అంటే లైక్ ఇంత సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్గా మా టీం పడిన కష్టంతో పాటు డెఫినెట్గా హనుమంతుల వారి ఆసీస్లు మేజర్గా ఈ సినిమా మీద ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా మా టీం జమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకెవరు మా రైటింగ్ టీం సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్నేహ నన్ను ఇంత టార్చర్ పెట్టి ఈ సినిమాని ఇంత బెటర్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా 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 టార్చర్ పెట్టాం ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా కొట్టుకున్నాం సో వి ఇంత గొడవ పెట్టుకుంది ఇంత చేసింది ఈ సినిమా బెటర్మెంట్ కోసమే 
ఈ సినిమాని నేను ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీస్తే కనుక దాన్ని థౌజండ్ పర్సెంట్ చేసింది స్నేహం థ్యాంక్ యూ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ విల్ టీమ్ సాయికృష్ణ హిరణ్ అనూష సుమంత్ వీళ్ళందరూ కూడా మన రైటింగ్కి చాలా హెల్ప్ చేశారు ఎవరైనా మర్చిపోయిన పేర్లు రమణ రమణ స్క్రిప్ట్స్ విల్ టీమ్ కాదు రమణ సెపరేట్ రమణ మా స్టోరీ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ సో మీరు చూసిన చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్కి వాటికి ఇప్పుడు చూస్తున్న పోజెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా మటికి రమణ గీసాడు అండ్ థ్యాంక్ యూ రమణ మా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా హీ హెస్ ఆల్రెడీ డన్ లోడ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ అండ్ ఇంకెవరున్నారు సారీ అండి ఎంత టైం తీసుకున్నా సరే ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ అందరి పేర్లు కంపల్సరీ చెప్పాలి మీరు వెయిట్ చేయండి నిరీక్షిస్తాం నెక్స్ట్ మా డిటిఎస్ రాధాకృష్ణ గారు సో సినిమా అంతా చేయడం ఒక ఎత్త ఉంటే కనుక లాస్ట్లో ఈ సినిమాని ఆడబుల్గా ఈ సినిమాని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే కనుక రాధాకృష్ణ గారు అండ్ జీవన్ గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీవన్ గారు రాధాకృష్ణ గారు చాలామంది తెలియదు సో మా డిటిఎస్ అనకూడదు యాక్చువల్లీ దట్స్ అ రాంగ్ వర్డ్ సారీ సౌండ్ మిక్సింగ్ సో సౌండ్ మిక్సింగ్ అండ్ మాస్టరింగ్ చేసిన నా రాధాకృష్ణ గారికి జీవన్ గారికి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాని ఈరోజు ఆడియన్స్కి థియేటర్లో ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే అది మీరు కూడా మేజర్ పార్ట్ అండి సో సినిమా అంతా మేము ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వెంకట్ కుమార్ శెట్టి వెంకట్ కుమార్ శెట్టి సో రా స్టేజ్ మీద స్టేజ్ మీద రా 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 పర్లేరు సో నేను ఈ సినిమా నేను సినిమానే కాదు నేను బేసికల్గా అంటే ఇప్పుడు నేను నా సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి బోల్డ్ అంత నాయిస్ ఉంటుంది చుట్టూరు జనరల్గా ఒక డైరెక్టర్ అనేటప్పటికీ బోల్డ్ అన్ని పనులు ఉంటాయి సో చాలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఒక ఆ నాయిస్ అంతా నాకు నా దగ్గర రీచ్ అవ్వకుండా నన్ను ఒక షీల్డ్ లాగా నా చుట్టూరు ఉండి నన్ను ఓన్లీ నా సినిమా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకునేలాగా నన్ను ఓన్లీ దాని మీద క్రియేటివ్ పార్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకునేలాగా చేసి నాకు ఇంత అంటే లైక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ యాజ్ అ ఆల్సో యాజ్ అ ప్రశాంత్ వర్మ యాజ్ అ పర్సన్ కూడా సో నేను ఇంత సేన్గా ఉన్నాను నేను ఇంత కూల్గా ఉన్నాను నేను ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాను అంటే దానికి కారణం వెనకాల ప్రళయం అంతా తను చూసుకుంటాడు కాబట్టి ప్రళయం అంతా తను ఆపుతున్నాడు కాబట్టి నేను ఇంత ప్రశాంతంగా ఉనగలుగుతున్నాను సో ఐఆమ్ వాట్ ఐఆమ్ టుడే బికాస్ దెర్ ఈజ్ వెంకట్ కుమార్ జడ్డి బిహైండ్ మీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెంకట్ సో అంటే వెరీ మంచి పర్సన్ అండ్ ఆల్సో వెరీ టాలెంటెడ్ ఈ విఏ సినిమా విఎఫ్ఎక్స్ అంతా కూడా సో మేమందరం ఓకే చేసిన తర్వాత కూడా స్కేలింగ్ ఇష్యూ అనేవాడు స్కేల్ సూట్ అవ్వలేదు స్కేల్ కొంచెం పెద్ద చేయాలి స్కేల్ కొంచెం చిన్న చేసేవాడు సో సినిమా క్వాలిటీ విఎఫ్ఎక్స్ రావడానికి తక్కువ బడ్జెట్లో మేజర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసింది వెంకట్ కుమార్ చెట్టి సో ఇతను పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి వెంక వెంకట్ కుమార్ చెట్టి ఇంక ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదు సంబ సంబంధాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి సంబంధాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి ఓకే ఓకే యా సో మేజర్గా మా మేనేజర్ రాజేష్ వాల్మీకి వీళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు థ్యాంక్ యూ రాజేష్ థ్యాంక్ యూ వాల్మీకి అండ్ మా డ్రైవర్ శంకర్ థ్యాంక్ యూ శంకర్ కారుని జా బాగా చూసుకున్నందుకు నన్ను బాగా చేసుకున్నందుకు ఇప్పటివరకు యాక్సిడెంట్ చేయలేదు చాలా థ్యాంక్ యూ నైట్ టైం షూట్ ఎంత లేట్ అయినా సరే నేను వెనకాల ధైర్యంగా పడుకుంటాను రేపొద్దున్న నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షూటింగ్కి ఎందుకంటే గుద్దరని నమ్మకంతో థ్యాంక్ యూ శంకర్ అండ్ మా కెమెరా అసిస్టెంట్స్కి మా లైటింగ్ అసిస్టెంట్స్కి అందరికీ మళ్ళీ ఇంకొక మీట్ ఉండబోతుంది సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ డెఫినెట్గా చేయబోతున్నాం చేయగలుగుతున్నా ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడుతుంది కదా సినిమా ఓకే సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్ డెఫినెట్గా ఉండబోతుందని నమ్మకం నాకు ఉంది మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ గారు చెప్తున్నారు సో ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్లో అందరికీ ప్రొడ్యూసర్ గారి తరఫు నుంచి గిఫ్ట్స్ ఉండబోతున్నాయండి సినిమాకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే నేను ఒకసారి నిరంజన్ గారిని అడిగాను ఒక పాయింట్లో అంటే బిగినింగ్లో 
ఓకే సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అని ఓకే తర్వాత సార్ ఇంత డబ్బులు ఏం చేసేసుకుంటారు సార్ అని అడిగా అంటే ఇంత డబ్బులు వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇంత సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంత డబ్బులు ఏం చేసుకుంటారు సార్ అని అంటే కనుక ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏం చెప్పారు ఫైవ్ రూపీస్ అనే అదేంటి టికెట్ ప్రతి ఒక్క టికెట్ మీద ఫైవ్ రూపీస్ రామ్ మందిరికి ఇస్తా అన్నారు అది ఇనీషియల్గా చెప్పాను నాకు అప్పటికే నేను షాక్ అయ్యాను సో నేనేమి అనుకున్నాను సర్లే ఎంత వస్తుందిలే మ్యాక్సిమం ఒక పది లక్షలు ఇస్తామేమో ఇరవై లక్షలు ఇస్తామేమో అనుకున్నాము బట్ నాకు తెలిసి ఈరోజు ఆ నెంబర్ ఒక ఐదు కోట్లు అయినట్టు ఉంది నాకు తెలిసి సో రామ్ మందిర్కి అంత డొనేట్ చేస్తున్నాము అండి నాకు తెలిసి ప్రపంచ చరిత్రలో ఎవరు ఏ సినిమా నుంచి కూడా ఇంత డొనేషన్ ఒక టెంపుల్కి ఇచ్చి ఉండరు అండ్ నేను యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా ఓన్లీ బిగినింగ్ అమౌంట్ అనుకున్నాను బట్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే సినిమా అంటే మీరు సినిమా చూస్తున్నారు కదా చూ చూస్తున్నప్పుడు ఎలాగైతే సినిమాని ఒక టెంపుల్లా ఫీల్ అవుతున్నారో ఒక నిజంగా హనుమతుల వారిని ఎలా చూసామని ఫీల్ అవుతున్నారో సో తెలియకుండా మీరు అంటే మీకు చాలామంది తెలియసు తెలియ తెలియకుండా మీరు రామ్ మందిర్కి ఒక ఐదు రూపాయలు మీరు చూసిన ప్రతిసారి అంటే చూసిన ప్రతిసారి డొనేట్ చేస్తున్నారు సో అది కేవలం నిరంజన్ గారి వల్ల వల్లే అది పాసిబుల్ అయింది నేను అది కూడా అడిగాను సార్ ఓన్లీ మనం అయోధ్యకే ఇస్తున్నాము ఇంకా మనకి భద్రాచలం టెంపుల్ ఉంది ఇంకా చాలా చిన్న 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 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏం కాదు ప్రశాంత్ మనం సో ఇది అంతా కూడా మనకు దేవుడు ఇచ్చిందే సో నాకు రిటర్న్ ఇవ్వడంలో పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఈ చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా మనం చూసుకుందామని చెప్పిన అన్నారు సో చాలా గ్రేట్ సార్ అండ్ అంటే సినిమా నుంచి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో మాకు ఈ మీ ఆదరాభిమానాలు చాలు సో ఈ సినిమా నుంచి ఏదైతే వస్తున్న ప్రాఫిట్ ఉందో అది మళ్ళీ దేవుళ్ళ వారికి అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ ఈ సినిమాలు తీయడానికి ఖర్చు పెడతాం సో ఆయన క్లియర్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క రూపాయి వేరే బిజినెస్లో ఎక్కడ పెట్టరు మళ్ళీ సినిమాలోనే పెడతారు మళ్ళీ సినిమాలే తీస్తారు సో ఈ సీరియం వల్ల ఎంతోమంది మనలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం దొరుకుతుంది అండ్ ఎంతోమంది థియేటర్స్ వాళ్ళు బతకగలుగుతారు అందరూ బతకగలుగుతారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిరంజన్ గారు అండ్ ఈ సినిమాకి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంకొకటి కూడా ఈ సినిమా చాలా ఎక్కువ రోజులు నేను వెళ్ళాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను నేను మొన్న నిరంజన్ గారిని అడిగాను సార్ గడ్డం ఎందుకు పెంచుతున్నారు మీరు తీసేయచ్చు కదా సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అనుకుంటారు సార్ అనవసరంగాను ఎందుకు ఆ గడ్డం అది మాసిపోయిన గడ్డం తీసేయచ్చు కదా అని అంటే కనుక లేదు సినిమా ఎన్ని రోజులు రన్ అయితే అన్ని రోజులు పెంచుకుంటా అన్నారు సో ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఆయన ఏమై ఓ పక్కనేమో సినిమా ఎక్కువ రోజులు రన్ అవ్వాలి ఉంది ఓ పక్కన ఆయన ఏమైపోతారో గడ్డంతో అనిపిస్తుంది తర్వాత శ్రేయస్ వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్ మా ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా చేసినందుకు లక్ష్మి థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శ్రేయస్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద యూ మీ పేరేంటి సుధాకర్ సుధాకర్ థ్యాంక్ యూ మా మేకప్ శివ థ్యాంక్ యూ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ మా అనంత్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంకెవరున్నారు చెప్పర్లేదు వింటారు పర్లేదు ఇంకేం చెప్పిన ఇప్పుడే మనం చెప్పు అవునా అందరికీ అండి ఈ సినిమాలో పాట అయిన ప్రతి ఒక్కరు ట్వంటీ ఫోర్ డిపార్ డిపార్ట్మెంట్స్లో అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ ఈ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్లో కేకే మా లిరిసిస్ట్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి సార్ లిరిసిస్ట్లు మర్చిపోయాను సింహ గారు అండ్ శివశక్తి దత్త గారు సో సినిమా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కథ నేను ఆయనకే చెప్పాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన ఆయన శివశక్తి దత్త గారు సో ఆయన రాసిన పాటలు ఈరోజు ఎంత వరకు వెళ్ళి మీరు చూస్తున్నారు కేకే గారు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ కేకే గారు సో మేజర్గా మేము సినిమా రిలీజ్ ముందు అన్నాము ఈ సినిమా మేము ఒక్కలమే అయిపోయాము మమ్మల్ని వెనకాల నుండి నడిపించడానికి మాకు హనుమంతులు కావాలి అని చెప్పి సో మేజర్గా మీడియా వాళ్ళే హనుమంతులాగా మా వెనకాల నుండి ఈ సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్లారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ మీడియా మొత్తం ప్రింట్ డిజిటల్ అందరూ కూడా ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ సినిమాని చూసి ఈ సినిమాని నచ్చి ఈ సినిమాని చాలా చాలా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఈరోజు కూడా అంటే చాలామందికి మేము చాలామందికి డబ్బులు అంటే లైక్ మామూలుగా డబ్బులు పే చేయకుండా కూడా చాలామంది ఐ మీన్ టు సే చాలామంది జెన్యున్గా వేస్తున్నారనమాట అంటే ఇంతమంది మీడియా ఉన్నారని నాకు కూడా తెలియదు చాలామంది నాట్ ఓన్లీ మన మీడియానే కాదు తెలుగు మీడియా తమిళ మీడియా కన్నడ మీడియా హిందీ మీడియా అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మా మెయిన్ హిందీ సినిమా ఇంత బాగా వెళ్తుంది అంటే కన
సో వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టారు మా అదర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కేఆర్జీ స్టూడియోస్ కానీ శక్తి ఫిల్మ్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటండి మలయాళం గోపాలం ఫిల్మ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మా విజయ్ బిన్నీ మాస్టర్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఆయన సినిమా కూడా కో ఇన్సిడెంట్లుగా సంక్రాంతికే వచ్చింది నా సమరంగా సినిమా సో ఆ సినిమా కూడా బాగా సక్సెస్ అయ్యింది థ్యాంక్ యూ విజయ్ అండ్ మా ఫుడ్ పెట్టిన మాకు ఇన్ని రోజులు ఓవరాల్గా అంటే మా సినిమా మా ప్రొడక్షన్లో ది బెస్ట్ ఫుడ్ ఇస్తాం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అని మేము చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు సో అది మాకు హెల్ప్ చేసిన మా దానికి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెంకట్ సో అంటే చాలా సీరియస్గా నేను కెమెరామెన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఈ షాట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా తీయాలి అదేంటి కెమెరా లైటింగ్ అది ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటే వెంకట్ను మా ప్రొడక్షన్ గోవిందు చాలా సీరియస్గా పక్కన డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటి బెండకాయ ఫ్రై గురించి ఈరోజు బెండకాయ ఫ్రై ఎంత బాగుండాలంటే అని చెప్పి చాలా సీరియస్గా డిస్కషన్ పెడతా ఉంటారు సో ప్రతి ఒక్కరికి ఫుడ్ చాలా బాగా పెట్టి అంటే మా సినిమా ప్రొడక్షన్లో మీరు చూస్తే ఎవరినైనా అడగండి సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టెక్నీషియన్స్ నుంచి లాస్ట్ బాయ్ వరకు కూడా అందరికీ చాలా బెస్ట్ ఫుడ్ పెట్టాము సో అది నేను నమ్ముతున్నాను హోప్ మీరు అందరూ కూడా దానికి ఒప్పుకుంటారు అనుకుంటున్నాను సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఒక మాకు ఒక ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు పోయినా పర్లేదు కానీ ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి ది బెస్ట్ ఫుడ్ ఇస్తాము అండ్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా సినిమాకి పనిచేయాలి అండ్ సినిమాలో ఎవరికి కూడా డబ్బులు అంటే లైక్ ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వక ముందు కూడా ఎవరికి డబ్బులు అనేది ముందే ఒకటి వన్ డే ముందే ఇచ్చేసాం కానీ ఎక్కడ కూడా నిరంజన్ గారు లేట్ చేయలేదు సో నేను అది కూడా నమ్ముతాను ఇదంతా కూడా ఈ మంచి అంతా కూడా ఈ సినిమా సక్సెస్కి హెల్ప్ అయ్యింది ఎక్కడ కూడా అందరూ అంటే లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని మనతో పనిచేసిన వాళ్ళు కోరుకోవాలి సో అది జరగలేదు అనుకోండి మామూలుగా ఏమనుకుంటారు మనం పని చేయకుండా పని చేసేవాడికి మీరు బాగా చూసుకోకపోతే వాడే ఫస్ట్ సినిమా బాగోలేదని కోరుకోడు సో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు సో దానివల్ల ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయ్యింది సో ఇది అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి ప్రతి ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి మా ఫోటోగ్రాఫర్స్కి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి సార్ సార్ మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇది అందరితో పాటు ఈ సినిమాని మేజర్గా బ్యాక్ బోన్గా వెనకాల ఉండి నడిపించిన హనుమంతుల వారికి రాముల వారికి ఈ సినిమా సక్సెస్ని నేను అట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నానండి సో దా వాళ్ళకి అంటే ఈ ఆడియన్స్కి మీ అందరికీ కూడా నేను రుణం తీసుకోబోతున్నాను త్రూ జయ హనుమాన్ సో జయ హనుమాన్ ఈ సినిమాకి వంద రెట్లు ఉండబోతుంది హనుమాన్కి అండ్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ సినిమా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను సో కొంతమంది ట్రోల్ చేయొచ్చు కొంతమంది ఆ వీడియో తీసినప్పుడు లే అనుకోవచ్చు బట్ ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో సక్సెస్ అవుతానా లేదా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే కనుక ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సినిమా తీసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాము సో వీలైనంత త్వరగా ఆ సినిమా మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాము అండ్ వీ విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ టు బ్రింగ్ ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ న్యూ సూపర్ హీరోస్ కొత్త డైరెక్టర్స్ కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కొత్త టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళందరితో పాటు అంతా బాగుండాలి టీఎఫ్ఐ బాగుండాలి టెక్నీషియన్స్ బాగుండాలి ఆర్టిస్టులు బాగుండాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బాగుండాలి థియేటర్లో పనిచేస్తే క్యాంటీన్ కూడా బాగుండాలి సో అందరూ బాగుండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా యాంకర్స్ బాగుండాలి శ్రేయస్ మీడియా సోల్ బాగుండాలి శ్రేయస్ మీడియా లక్ష్మి బాగుండాలి మా బౌన్సర్స్ బాగుండాలి సో అందరూ బాగుండాలి అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీయాలి సో నేను నా నేను ఐఎమ్ ఫైనల్గా సినిమా నుంచి నేనేం ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ ఫీల్ హంబుల్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఐ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ దట్ యునో నేను ఇష్టొచ్చిన సినిమా అయితే ఇంక తీయను కంపల్సరీ ప్రతి సినిమా కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంతా థియేటర్కి వచ్చి చూసే సినిమాలే తీస్తాను అండ్ కొంచెం బ్యాడ్మింటన్ క్రికెట్ అని కొంచెం తగ్గించి కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు తీయడానికి ట్రై చేస్తాను వీలైనంత త్వరగా నేనంటే నేను ఇచ్చిన ఒక సినిమా వల్ల అంటే నేను తీసిన ఒక సినిమా వల్ల 
ఇంతమంది బతికేరు అంటే రేపు బతికేరు అన్న ద సెన్స్ ఇంతమందికి లైఫ్ వచ్చింది యాజ్ అ టెక్నీషియన్స్ యాజ్ అ థియేటర్ కానీ అన్ని రకాలుగా అనేది నాకు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు తిరిగాయి ఈ రెస్పాన్స్ చూస్తున్నప్పుడు అది నన్ను చాలా రెస్పాన్సిబుల్ చేసింది సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీతో వీలైనంత త్వరగా వీలైనంత త్వరగా నెక్స్ట్ సినిమా తీసుకురావడం ట్రై చేస్తాను అదే కాకుండా సైమిల్టేనియస్గా ఎక్కువ సినిమాలు చేసి థియేటర్స్కి వీలైనంత ఫీడింగ్ ఇచ్చేలాగా నా వైపు నుంచి నేను కృషి చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్